صحابہ کی کہانی سمامہ کی زبان السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سمامہ ربانی اور میں آپ کو سنا رہا ہوں صحابہ کی کہانی دوستو آج جو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا پہلا حصہ آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا اور جن دوستوں نے نہیں دیکھا ان یہ ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں اس پہ کلک کر کے پہلا حصہ دیکھیں تو چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف جب ان کے والدین کو پتا چلا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارا بیٹا دے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ہمارے بیٹے کا کیا نام ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام زید بتایا اور کہا ہم اسے لینے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سن کر سوچ بھی پڑ گئے اور کہا کیا تم صرف اسے لینے آئے ہو انہوں نے کہا ہمارے آنے کا بس یہی مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلا کر پوچھ لو اگر وہ جانا چاہے تو میں بہت خوشی سے اجازت دیتا ہوں اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر زبردستی نہیں کر سکتا جو خود ہی نہ جانا چاہے یہ سن کر اس کے چچا اور والد بہت خوش ہوئے اور بولے آپ نے تو انسان اور مہربانی کی انتہا کر دی وہ سوچ رہے تھے کہ بچاؤں کے ساتھ جانے میں بھلا کیوں انکار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا کیا تم ان کو پہتانتے ہو جی ہاں یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں لینے آئے ہیں اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اور اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو تم میرے پاس رہو تمہیں اختیار ہے بیننا عہد و سنی یا لا 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 یا لا 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 جانتے ہو بچوں اس بچے نے کیا فیصلہ کیا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا اور بے اختیار پکار اٹھا نہیں نہیں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں آپ کے مقابلے میں کسی کو نہیں پسند کرتا آپ میرے لیے والد کی جگہ پر بھی ہیں اور چچا کی جگہ پر بھی ہیں اس کا یہ جواب سن کر اس کے والد اور چچا کو بہت حیرت ہوئی اور وہ بولے یہ کیا بیٹے تم غلامی کو ازادی پر ترجیح دے رہے ہو والد چچا اور سب گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں اکیلے پسند کرنا پسند کرتے ہو جی ہاں میں ان کے مقابلے میں کسی کو پسند نہیں کرتا اس کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی اور وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے مقام پر لے آئے اور فرمایا اے لوگو آج سے زید میرا بیٹا ہے میں اس کا وارث ہوں یہ میرا وارث ہوگا جب اس کے چچا اور والد نے یہ منظر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے دیا حضرت زید رضی اللہ عنہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے غزوہ بدر سے غزوہ موتا تک جتنے بھی غزوات پیش آئے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور تمام مارکوں میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ عزاد آسل ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی جنگ پہ بھیجتے تو لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے یا کسی ضرورت کے تحت مدینہ رکھنا پڑتا تو انہیں اپنا نائب مقرر فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو نو مرتبہ اسلامی لشکر کا سپہ سلار بنا کر بھیجا غزوہ موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرازر رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اس لشکر میں جعفر بن تیار اور عبداللہ بن رواحہ جیسے بڑے صحابہ کرام بھی شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے خطاب کرتے ہوا کہا زید تمہارے عبیر ہے اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب تمہارے امیر ہوں گے اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں بے حد بہادری اور جوا مردی سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے ملنا یا خوئی غیران تغیہ نرتجی مقلبا درب امتی شہادت کے وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر پچپن برس تھی یہ واحد صحابی ہے 
جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت تھی اس لیے جب آپ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا تو یوں فرمایا اے اللہ زید کی مغفرت فرما حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیٹی باپ کی شہادت کی خبر سن کر رونے لگی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زب نہ کر پائے اور ہسکیاں لے کر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا اور حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوست سے دوست کی محبت ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا تھا رنگ گہرا گنمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی اس لیے والدین کے پاس رہنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو پسند گیا اور یوں اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی اللہ ان سے راضی ہو آمین دوستو یہ تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی کہانی زید کہانیاں دیکھنے کے لیے زو میڈیا دیکھتے رہیے آپ کے مزبان سمامہ ربان صحابہ کی کہانی سمامہ کی زبان